നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു പാരന്റ് ഉണ്ട് സാറിന്റെ പേര് എന്റെ ഒരു മുസ്തഫ സാർ അധ്യാപകനാണ് അല്ലേ യെസ് അപ്പോ മകളാണോ മകനാണോ പോയത് മകനാണ് പോയത് എന്ത് തോന്നുന്നു സാർ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഫീല് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ മെഡിസിന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അവന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു വർഷം വെറുതെ കളയണ്ട എന്നൊരു കാരണത്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ സെൽഫിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു അവന് സെൽഫ് കോളേജിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേറ്റും നമ്മുടെ ഫീസും കാര്യമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മോഹം കൂടെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അവർ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അവനും വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ അവസ്ഥ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ രോഗികൾ അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുറത്തു പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി അത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ചാൻസ് സത്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു നല്ല ആ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും കൂടെ ഇതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് സാറിന് പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചൈനയിൽ പോയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഫ്രോഡായിട്ട് പലതും നമ്മൾ പുറത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവേ ചൈന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തോ ഒരു പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വേറൊരു ചിന്തയാണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് തോട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ നെറ്റിൽ കുറേ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പലതും പരിധി നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ പല പല തരത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് തരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അതേപോലെ വളരെ നല്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റല് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് വേൾഡിൽ തന്നെ നല്ല റാങ്കിൽ വരുന്ന റേ പിന്നെ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ ഉക്രൈന് അതുപോലെ ജോർജിയ പോലെയുള്ള അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചൈനയാണ് പിന്നെ വേറെ കുറേ പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ ജോർജിയയിൽ ഉക്രൈനിലൊക്കെ പോയാൽ ഇനി ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഒരു ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതൽ പിന്നെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ പുറത്ത് ഉക്രൈൻ ജോർജിയ ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിലേറെ കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കുറവാണ് ചൈന എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അത് പല ആളുകളും പല രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പം സത്യത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ് പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ഉള്ളത് മൂത്ത മകൻ ബി ഡി എസ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഒരു എം ബി ബി എസും കൂടെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് അത് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഹാപ്പിയാണ് ഓൾറെഡി പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അവന് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവൻ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ കൂടുതൽ പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നൊരു മോനല്ല അവൻ പിന്നെ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആ രീതിയിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അച്ഛനെ അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സിറ്റുവ